সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জীবন কথন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছি আমি রানা আহমেদ দর্শক আজ আমাদের এই অনুষ্ঠানে এমন একজন আলোকিত মানুষ শুধুর বাংলাদেশ থেকে আমাদের নিউ ইয়র্কের স্টুডিওর সাথে সংযুক্ত হয়েছেন যিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ একজন সমাজকর্মী না শুধু এটুকুতেই তার পরিচয় সীমাবদ্ধ নয় বরং তার পরিচয়ের পালকে আরও একটি বিশেষণ বা তকপা রয়েছে তিনি একজন প্রথিত যশা সঙ্গীত শিল্পী বাংলাদেশ বেতার বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ বাংলাদেশের মূলধারার সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেলে নজরুল রবীন্দ্র আর আধুনিক বাংলা গান পরিবেশন করে লক্ষ লক্ষ সঙ্গীত পিপাসু মানুষের হৃদয় জয় করেছেন একজন মঞ্চশিল্পী হিসেবেও রয়েছে দেশ বিদেশে প্রচুর সুনাম সেই উনিশশো সালের আটই জানুয়ারি চাপাই নবাবগঞ্জের নিভৃত পল্লী বারোঘরিয়ার চামাগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষক পরিবারে ঘর আলো করে এ সবুজ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তিনি সেখানেই বেড়ে ওঠা সেখানেই ধুলোমাখা সড়ক ধরে স্কুলে যাওয়া আসা বাবা মায়ের প্রিয় এই মেয়ে সন্তানটি ভীষণ ভালোবাসতেন পড়াশোনা করতে ভালোবাসতেন গান গাইতে তাই তো মাত্র আট বছর বয়সেই সেই উনিশশো সালে বাংলাদেশ বেতারের একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে গান গাইতে শুরু করেন অর্থাৎ সেই শিশু বয়সেই তার মিডিয়া জগতের সাথে পরিচয় ঘটে সেই ছোট্ট বয়স থেকে গানের জগতে তার আদর্শ পাকভারত উপমহাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী লতাজি এ কারণেই হয়তো তিনি সঙ্গীতকে তার জীবনের সাথে জড়িয়ে রেখেছেন উপাসনা হিসেবে আর সেই উপাসনা থেকেই সাধনা করে গেছেন সুরের সাধনা করে গেছেন স্বরলিপির কিন্তু তার পরেও তিনি কেবল সুরের মায়াজালের মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে রাখেননি সুরকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিতে পারেন কারণ সেই সময় বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কেবলমাত্র সঙ্গীতকেই একমাত্র জীবনের অবলম্বন হিসেবে কেউই গ্রহণ করতে পারেননি তাই তো তিনিও সঙ্গীতকে নেশা হিসেবে রেখে পেশা হিসেবে বেছে নিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যোগদান করেন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে জীবন শুরু করেন একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে সরকারি কলেজের একজন শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা শেষে এক ঝুড়ি অভিজ্ঞতা নিয়ে কখনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ পদে আবার কখনো সরকারি শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে এভাবে চাকরি জীবনের শেষে নায়েমের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন ইতি ঘটে যেন জীবনের একটি সোনালি অধ্যায়ের কিন্তু জীবন থেকে গান তো শেষ হয়নি বরং এ গান যেন বহতা নদীর মতোই বয়ে চলেছে সেই আট বছর বয়স থেকে আজ অবধি দর্শক এই মানুষটি আর কেউ নান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জীবন কথন অনুষ্ঠানের আজকের অতিথি একজন শিক্ষাবিদ একজন সমাজসেবী এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের বিশাল ভাণ্ডার নজরুল রবীন্দ্র এবং আধুনিক বাংলা গানের সুমধুর গায়িকা কণ্ঠশিল্পী ইফাতারা নার্গিস অধ্যাপক ইফাতারা নার্গিস টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জীবন কথন অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত घरे बंदी এবং এখন কিছুটা চলমান হয়েছে বাইরে কাজ করছি এর মধ্যে করোনা হয়েছিল শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে আমার ভালো হয়েছে করোনা থেকে তারপরে বেশ শরীরটা উইক ছিল এখনো আছি তার মধ্যে আমার পারিবারিক একটু বিপর্যয় আমার বড় ভাই অসুস্থ হসপিটালাইজড উনি ওনার ব্রেন টিউমার অপারেশন হয়েছে সেটার জন্য একটু মানসিক ইয়েতে একটা ক্রাইসিসে আছি আমরা তারপরেও আর কি দিন শেষে তো আসলে নিজেদেরকে নিজের মতো করেই চলতে হয় পারিবারিক স্মৃতিও আছে আমার সেগুলি বললে আমার অনেক কষ্ট হবে আমি বেশি স্মৃতিচরণ করতে চাই না 
दीर्घदिन शिक्षकता करभिभावक तरह ऐले मे चपिए दीते चाय जीवन मृत्युर मत भय सिद्धांत नीत पीछे पाखान मत आलोकित मानुष जीवन अनेक घात प्रतिघात अनेक चावा पावा से खान क्यों आज के पर्यायन य कथागुल चाहिए ताओ इन्सपायर्ड है जे ना जीवने दुख कर ले कष्ट कर ले जीवने प्रतिष्ठा पाव जाए से ही हिसाब से प्रथम जानते चाहब जदिव आपनर परिचय सामान्य उल्लेख कर कथा छोटो बलार कथा कथाय लेखा पढ़ा जन्म अपनी बोले चापा नवाबगंजे क्योंकि एके बारे स्कूल जीवन शुरू कर राजशाहीते राजशाही शहरे बाबा स्कूले छें लबरेटर स्कूले छें हेडमासर छें कलेज स्कूल हेडमासर छें तो एक शिक्षा परिवार मे लास्ट टोटी टू हंड्रेड इयार्स हमारे फैमिली एजुकेशनिस्ट रही है माइ ग्रैंडफादार एंड अल ग्रैंडफादार ग्रैंडफादार सब ब्रदारा कजिन ब्रदार सिसटार ओन फैमिली निजे फैमिली बाबा मा निजे हमार बड़ो भाई भाभी मेजो भाभी छोटो भाई छोटो भाई बो छोटो निजे अर्थात हमारे छोट बल खेलना पति खेली संसार कर मत कर टीचार टीचार खेली अन्य बंधुर खेला एग्ला खेला छोड़े बोर्डे क्चकर अर्थात ये एक्टिट्यूडर छो तो स्कूल जीवन राजशाह पेन गार्लस स्कूल पढ़े तरह बांग्लेश स्वाधीन हार पर एस एस सी पास करी परवर्ती पर्या राजशी गवर्नमेंट कलेजे एच एस सी पढ़े राजशी विश्वविद्यालय सोशल वार्क विषय अनार्स मास्टार्स करते ही से पाकिस्तान अमल थे अपनी बोले आठ बचर बयस गान गे बेतारे एकदम ठीक कथा खूब ही छोट बस गान गा शुरू करेतारे एंत बेतारे गा रेगुलर गान गई भलोबासी बेतार की कारण बेतार सृष्टि अर्थात शिल्पी हिसाब से मानुषर मजे परिचय कर दिए बांगलेश बेतार सूतरा तरह प्रति कृतज्ञ और एचड़ा धरें पढ़ाशुना शेष करारे आर बाबार खूब शख छो जार्नलिजम पढ़ी तो अभी आर ट्रांसफार हो आर मास्टार्स परीक्षा देर पर ही ढाका विश्वविद्यालय इसे परीक्षा दिल्ली ताते जार्नलिजमे चान्स पेलम ना चार नम्बर कमर जो रिटर्न परीक्षा होत तक आलदा आलदा सबजेक्टे होत उन्नीस सौ ऊनाशी आशी साल कथा बोल आशी साल तक आलदा तक हमें सबजेक्ट पेल हे आर्टिस्ट हिसेबाप्लीकेशन कर कल कर हलो तक हमें गान सब आलदा भाई उपस्थापन हलो तक सर छान श्रद्ध सर डर अबहन मुस्तफा कमाल सर छे प्रोग्रामे मैं भाई बा अनुष्ठने तो हमारे अनेक सार्टिफिट छो गान सार्टिफिट हम तो इस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान थाना महकुमा जिला विभाग अर्थात पूरा चम्पियन छि मिजिक सतटा विषय सर बोले तुम एत सार्टिफिकेट गाने तुम जार्नलिजम पढ़ते चाच क्यों बांगलेशे कि जार्नलिजम पढ़ार मेर अभाव पड़े गल तो शिल्पी दरकार सर तो खूब गान पचंद करत मुस्तफा सर सर बोले ना 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 तुम्हें गान गान गई तुम्हार जार्नलिजम पढ़ते हैं मठे घाटी क्या क्यों करो ना ना हमारे शिल्पी प्रयोजन तुम सोशियोलजी पढ़ो तक सर हाँ के सोशियोलजी दिए दिल तक हमें ढाका विश्वविद्यालय आरोप सोशियोलजी भर्ती हुई मास्टार्स 
टीचार <laughs> मैं एक एकजुन कथा एक और हमार हे शिल्पी छें शिक्षक छें उन्नी हमारा माँ तो उन्नी बोल ना हमें मे के डाक्त इंजिनियर समस्त किस बनाब ना हमें मे के अवश्य एक जन आर्टिस्ट जान तरह भेतर एक एसथेटिक सेंस थे एरक क्या शिक्षक लेखा पढ़ा शिखब एम ए पास कर तपर शिक्षकता कर किबा और जो पचंद से एकटू सेल् जानू रान्ना जानी करूँ खूब भलो रान्ना जी हमें क्योंकि बांगे रान्न प्रोग्राम करी हाँ से करी मेजिस्ट्रेट होते मेजिस्ट्रेट हवा तर मान हम प्रशासन कैडारे जावा विसिएस परीक्षा दिलें बांगलेशर सब चे कम्पिटिटी एक परीक्षा से उत्तीर्ण हलन सफल भावे तेल से ही प्रशासन कैडारे अर्थात से गले तो अपनी प्रचुर क्षमतार अधिकारी होते छड़ी घुराते पड़तें जेटा सबाई बोले सुनी से ना गेले शिक्षा कैडारे क्या स्वप्न देखते शिष्य अब्दुल अजीज बच्चू इंतकाल कर আমি শুরুবানী সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাজশাহীতে সেখানে আমি গান শিখেছি এবং সেখান থেকেই আসলে আমার গানের প্রতি ভালোবাসা এবং সেই তারপর থেকে আমি মানে আমার মনে হয়েছে যে আমি শিল্পী হব তারপরে পরবর্তী পর্যায়ে আরেকটু যখন বড় হলাম অনার্স টনার্স পড়লাম তখন মনে হয় সবাই বিশেষ দিচ্ছে তখন আমিও বিশেষ দেবো এর অর্থাৎ তবে এরপরে আমি এডুকেশন গার্ডারে যাব অর্থাৎ আমি শিক্ষক হব আমি শিল্পী হব এই দুটো আমার স্বপ্ন ছিল এবং আমি ছোটোবেলায় স্বপ্ন দেখেছি এরকম যে আমি ঘুমিয়ে সত্যি স্বপ্ন জানেন ঘুমিয়ে রাত্রিবেলা স্বপ্ন দেখেছি আমি অনেক বড় শিপে করে চীন দেশ চলে যাচ্ছি এবং ওখানে বিরাট বড় মঞ্চে আমি গান করছি আপনি ফরচুনেটলি মাই ফার্স্ট ভিজিট ওয়াজ চায়না আমি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষে দেশের বাইরে পারফরমেন্সের জন্য গেলাম দ্যাট ওয়াজ চায়না এবং আমি যখন ক্যান্টন ইয়েতে আপনার এয়ারপোর্টে নামলাম শুধু উইন্ডো খুলে ইয়েটা খুলেছে শুধু দরজা তখন এয়ার হোস্টেস গেটে এসে দাঁড়ায়নি আমি মানে কি বলবো আমার ইমোশন আমি কাঁপতে পারছি না তাড়াতাড়ি করে চলে আসছি সে যে আমার সেই আমার সেই স্বপ্নের চায় না আমি চলে এসছি এবং কি বলবো আর সবাই আমার জামদানি শাড়ি পরা দেখে তারা আমি শাড়ি পরে গিয়েছে জামদানি শাড়ি পরা দেখে তারা খালি আমাকে এরকম এরকম বলছে কোপ্তা কোপ্তা মানে মানে খুব সুন্দর কোপ্তা মানে হচ্ছে সুন্দর তো ভালো লাগছে কাছে এসে টি এরকম করে ধরছে তারা দেখছে আমাকে নিচে যখন আমরা এয়ারপোর্টে নামলাম তো এইটাই আমার এই যে স্বপ্ন ছিল এবং সেখানেও আমি আমি করি আবার আমার আর একটা ট্যুরে গেলাম নর্থ কোরিয়া গেলাম সেখানেও আমি অনুষ্ঠান করলাম সেই অনুষ্ঠানেও আমি সুপার ডুপার হিট আমার গান আমি কোরিয়ান ভাষায় গান আমি নটা ভাষায় গান গাইতে পারি ওদের ভাষায় ওদের দেশে গিয়ে গান শিখলাম ও তো ওদের ওখানে পারফরমেন্স করলাম ওদের কালচারাল মিনিস্টার ওদের সমস্ত লোকজন একদম অভিভূত হয়ে গেল যে আমাদের দেশের মেয়ের মতো করে সে কিভাবে কোরিয়ান ভাষায় গান করলো তো অদ্ভুত এত পিক ভয়েস তার আবার উচ্চারণ এত সুন্দর 
তার এই পেছনের রহস্যটা হচ্ছে এই যে আমি ওদের দেশে টিচার দিয়ে কিন্তু গানটা শিখেছিলাম সেই জন্য আমার প্রোনাউন্সিয়েশন ফোনেটিক্স ওয়াজ পারফেক্ট তো আপনি এই যে গানের কথা বললেন তো আমি দেশ বিদেশে বিভিন্ন দেশে দেশে আমি গান করতে গিয়েছি আর অনেক দেশে ছয় সাতটা দেশে গিয়েছি আমি সরকারের পক্ষেই গিয়েছি আমি এটা গান শোনার খুবই লোভ হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনি শোনাবেন আমাদেরকে কোন গানটা শোনাবেন নিশ্চয়ই শোনাবো একটা গানের একটুখানি কিছুক্ষণ শোনা আর কি আর কি আমাদের আমাদের ছোটবেলাটা থেকে যাদের গান শুনে আমরা বড় হয়েছি তার মধ্যে একজন জিনাত রেহানা আপা আছেন ওনার একটা গান আমরা খুব গাইতাম কলেজে যখন পড়তাম তখন সেই সময় সেই গানটাই গাইছি গানটির কথা লিখেছেন জীবন নিস্তা জামাল এবং সুর করেছেন করিম শাহাবুদ্দিন কথা কি সুর এত মেলোডিয়াস যে মনটা মানে ভরে যায় একদম গান শুনলে যদি এই সমস্ত কথা সাহিত্যিক যারা অর্থাৎ যারা কথা লিখেছেন গানের কথা গীতিকার গীতি কবি এবং সুরকার করিম শাহাবুদ্দিনের দুজনেই প্রয়াত আমাদের অনেক শ্রদ্ধা তারা তারা আমাদের জন্য নতুন প্রজন্মের জন্য এই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই গান কিন্তু চলবে আপনি যে গান করলেন হ্যাঁ আমি আমি শুরুতে বলেছি যে আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থায় বিশেষ করে বাংলাদেশে ছেলেদের ক্ষেত্রেই যেখানে পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা যায় সেখানে আপনাদের মতো মেয়েদের যেখানে নানান বাধা বিপত্তি থাকে সেখানে পেশা গ্রহণ করা আরও কঠিন তো আপনি শিক্ষকতার পেশায় গিয়েছিলেন গান করেছেন এবং গানে অসম্ভব সুন্দর গলা আপনার এখন কি মনে হয় আপনার এখন কি আপনার মনে হয় যে যদি এই শিক্ষকতার পেশায় না যে শুধুমাত্র যদি গান করতাম তাহলে হয়তো আরও ভালো হতো এখন কি মনে হয় যে আপনি গানের প্রতি অবিচার করেছেন এই চাকরি করতে যে এরকম করে চাকরি করতে কিছুটা তো হয়েছে হ্যাঁ গান চাকরির কারণে গান তো অবশ্যই কিছুটা যেমন ফিল্মে গান করতাম আমি চাকরি বাকরির জন্য অনেক সময় করতে পারিনি রেডিওতে টেলিভিশনে দেখেছি অন ধরন দিনের বেলা রেডিওতে প্রোগ্রাম হয় আমি তখন ক্লাসে থাকি কলেজে থাকি তখন তো যেতে পারি না এই জন্য মাসে আমি প্রথম শ্রেণী স্পেশাল গ্রেডের আর্টিস্ট মাসে চারটা প্রোগ্রাম পাই আমি সে তার মধ্যে হয়তো আমি তিনটা করি না দুটো করি হয়তো দুটো করি দুটো করি না এরকম তো তার মানে এখন কিছুটা হলো আপনার আফসোস হয় যে বা গান প্রতি হয় আফসোস হয় যেমন ধরেন কনসেন্ট্রেশনটা পুরোপুরি দিতে পারেন নাই 
হ্যাঁ কিন্তু তারপর একটা কথা রয়েছে আমার মা বলছেন বলেতে বলতেন বাবাও বলতেন যে দেখো তুমি যদি এটা পেশা হিসেবে না নিয়ে তুমি এটা তোমার শখ হিসেবে নাও তাহলে তুমি হোল লাইফ কন্টিনিউ করতে পারবে এটা কিন্তু যদি প্রফেশনালি করতে যাও তাহলে তোমার ফ্যামিলি লাইফ মানে হ্যাম্পার্ড হবে আমার মনে হয় তুমি অন্য একটু পেশায় যাও তারপরে এটার সাথে তুমি শখে গানটাও করো যেহেতু আমার মা নিজে শিক্ষক ছিলেন এবং নিজে গানও গাইতেন উনি পেশাদার শিল্পী ছিলেন না মানে কোথাও কোনোদিন কোনো মিডিয়ায় গান করেনি কিন্তু আমার মা খুব ভালো গান অপূর্ব সুন্দর গলা ছিল আমার মায়ের একটা সিডিও আছে আমার মায়ের আমার কাছে করা রয়েছে ওনার গান নজরুলের গান করা রয়েছে তো আমি বলবো যে আমার কিন্তু কোনো ধরনের প্রেশার ছিল না তবে গান গেও না বা বাইরে কোনো মিডিয়ায় গান করো না বা স্টেজে গান করো না এটা আমার বাবার নিষেধ ছিল বাবা চাইতো না আমার কষ্ট হবে না আমার মেয়েও গান করবে এবং আমার মায়ে আমার টেলিভিশনে গানের মানে অনুষ্ঠানের এক নম্বর শ্রোতাই ছিলেন আমার মা মা আজ আমার মাঝে নেই বাইশ বছর হয়ে গেছে তো এই যে আপা আপনি আপনার কথায় গানের তো যেমন আপনি একটা গান শুনলাম অসম্ভব একটা সুন্দর গাইলেন এবং আপনি কথায় কথায় বললেন যে আপনি কোরিয়াতে গিয়েছিলেন কোরিয়ান ভাষায় গান গিয়েছিলেন বিদেশি ভাষায় গান তো যদি আমরা এই এখন আমি জানি না আপনি প্রস্তুত আছেন কি না বা বিব্রতকর অবস্থায় আপনাকে ফেলছি কি না আপনার এই কোরিয়ান ভাষা ভালোবাসি আপনার তো বাংলা ভাষার গান আপনার শুনি যদি এই কোরিয়ান ভাষার গানটা যদি আপনি একটু অল্প খালি সুরিয়ংনি যদিও এই গানের ভাষাটা আমি বুঝি হ্যাঁ কিন্তু সুর তো সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে একই রকম সুরের কোনো ভাষা নেই তো বাংলাদেশের গানের সুরের সাথেও যেন মিলে যায় আপা আপনার সাথে আরো অনেক কথা বলবো আমরা যেটুকুন সময় পাওয়া যায় গানও শুনতে চাইবো আমরা নেব একটা ছোট্ট বিরতি দর্শক আমরা টিভেন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জীবন কথন অনুষ্ঠানে কথা বলছে অধ্যাপক ইফাতারা নার্গিসের সঙ্গে তিনি কণ্ঠশিল্পী একই সাথে এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ নেব একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে এলাম আবার আমাদের মূল অনুষ্ঠানে আজকের অতিথি ইফাতারা নার্গিস কণ্ঠশিল্পী বাংলাদেশের অসম্ভব সুন্দর একজন কণ্ঠশিল্পী কণ্ঠের অধিকারী আর আপনাদের সাথে রয়েছি বরাবরের মতো আজকেও আমি রানা আহমেদ আপা আপনি দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন অনেকদিন চাকরি করেছেন এবং এখন অবসরে তেত্রিশ বছর চাকরি করেছেন এখন অবসরে আছেন তো
আপা এই যে ফুটেজ গুলো আমরা দেখলাম বিভিন্ন ক্লিপ থেকে নিয়ে আমরা একটা ফুটেজ বানিয়েছি আপনার অবসর জীবনের কর্ম এগুলো মানুষ তো অবসর জীবনে বিশেষ করে এখন তো যারা আপনারা সরকারি চাকরি করেন অবসরের পরে কোটি কোটি টাকা পান এটা নিয়ে বা ব্যাংকে বা এতে সঞ্চয়পত্র কিনে বছর শেষে যে অর্থ পান সেটা দিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে আরামে আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারেন কিন্তু তা না করে আপনি এই যে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর যারা মহিলা আছে শিশু আছে তাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন এই ইন্সপিরেশনটা কিভাবে পেলেন এটাও আমি আমার মা থেকে পেয়েছি বিকজ আমার মা ছোটবেলা থেকে আমি আমি জন্ম থেকে দেখেছি আমার মা ধত দরিদ্র লোকের জন্য কাজ করে শীতকালে শীত বস্ত্র প্রদান করে তারপরে রমজান মাসে খাবার দেয় তারপরে দরিদ্র লোকজন যারা আছে কোরবানির সময় কোরবানি মাংস তাদের জন্য আলাদা করে রান্না করে রেখে দেয় অর্থাৎ এই কাজগুলি কিন্তু আমি ফ্যামিলি থেকেই দেখে করছি দেখেছি বলেই কিন্তু করছি আর আল্লাহ আমাকে এমন একটা মানে দয়ালু মন দিয়েছে যে দরিদ্র লোকের কষ্ট দেখলে আমার খুব কষ্ট হয় যে ঈশ আমি যদি তাদেরকে এটা দিতে পারতাম ঈশ আমি যদি তাদেরকে কাজটা করতে পারতাম অর্থাৎ প্রতি বছরই কিন্তু আমি তাদেরকে শীত বস্ত্র দিচ্ছি প্রতি বছরই আমি তাদেরকে খাবারের জন্য ব্যবস্থা করছি এই যে আমি কয়েকদিন পরে আবার এই পরশু দিনে আমি চলে যাবো একদম আমি কিন্তু এখন গ্রামে একেবারে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল চাপাই নবাবগঞ্জ এলাকার শিবগঞ্জে উপজেলায় ওখানে আমি একটি বাসা ভাড়া নিয়েছি বাসা ভাড়া নিয়ে আমার রিটায়ারমেন্টের টাকা দিয়ে কিন্তু আমি যেসব করছি পেনশনের টাকা দিয়ে বাসা ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি ট্রেনিং সেন্টার খুলেছি আমি জেলা নাসিবের সহ সভাপতি এবং নারী কাউন্সিলের আমি ওখানকার প্রেসিডেন্ট সভাপতি নারীদের নিয়ে আমি কাজ করি হত দরিদ্র নারীদের নিয়ে প্লাস ড্রপ আউট শিশুদের নিয়ে আমি এখন কাজ করছি দেখি বাচ্চারা নাচ করছে আমি ওদেরকে ইন্সপিরেশন দিচ্ছি হ্যাঁ এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কি আমাদের ওদের মুখস্ত করাচ্ছিলাম আমি যে জাতীয় সঙ্গীত আগে মুখস্ত করো তারপরে সুরে গাইবে মুখস্ত না হলে তো তুমি সুরে গাইতে পারবে না সেই জন্য আমি এই ট্রেনিং তাদেরকে দিচ্ছিলাম এবং এই কাজটা আমি করছি এবং আমি অত্যন্ত অত্যন্ত আনন্দিত সুখী খুশি যে আমি এই কাজটি করতে পারছি আমি হয়তো দেশ বিদেশ ঘুরে যেতে বেড়াতে পারতাম আমার অর্থবিত্ত দিয়ে যা আছে তাতে আমি অবশ্যই গিয়েছি অনেক দেশ গিয়েছি আমার সে এখন এখনও যাওয়ার শখ আছে শুধু আমেরিকায় কোনো দিন যায়নি আমি ইংল্যান্ড গিয়েছি ইউরোপ আমি ইউরোপেও গিয়েছি আমি এশিয়ায় গিয়েছি কোনো কোনো দেশে আমি পাঁচ দশবার আটবার দশবারও গিয়েছি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে মানুষের জন্য কিছু করে না আমি খুব আনন্দ পাই জানেন কেন পাই আমাদের হাতে অনেকগুলো সেগমেন্ট আছে আমরা তার আগে একটা আর একটা গানের মুখড়া বা একটা অন্তরা এটুক দিয়ে একটু শুনতে চাই তারপরে আমাদের বাকি অন্য সেগমেন্ট গুলোতে যেতে চাই আমি একটুখানি বলতে চাই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস সাত ছাব্বিশে মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা কাজ করেছেন সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সালাম জানাচ্ছি জানি আমি তাদেরকে ট্রিবিউট করছি এই গানটি এই গানটি যখন লেখা হয়েছিল আমারই গাওয়া আমার আমারই নিজের অ্যালবামের গান মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা একটি গান তখন বারো কোটি মানুষ ছিল বাংলাদেশে একাত্তরের দিনগুলি বারো কোটি বাঙালি কখনো যে ভুলতে পারব না নয়টি মাসের যুদ্ধে পেলাম বাংলালে ও শিকানা নয়টি মাসের যুদ্ধে পেলাম বাংলারে ঠিকানা সন্তান ভাই হারালো বোন দেশকে পেয়ে পূর্ণ হলো বাঙালি জীবন লাল সবুজের পতাকাতে যাদের নিশানা একাত্তরের দিনগুলি বারো কোটি বাঙালি কখনো যে ভুলতে পারব না নয়টি মাসের যুদ্ধে পেলাম বাংলার ঠিকানা নয়টি মাসের যুদ্ধে পেলাম বাংলার ঠিকানা 
সম্ভব আসলে বাংলাদেশের যে দেশের যে গান যেগুলো আমরা শুনি এবং এই দেশের যারা গানগুলো লিখেন সুর দেন এবং গান এত সুন্দর হয় আমার মনে হয় না এত চমৎকার আমি আপনার সাথে আমি একমত আপা আমরা অন্য একটা এতে যেতে চাই কারণ এগুলো রাখি কেন যে আমরা আমাদের এই পরবর্তী প্রজন্মকে বোঝাতে চাই যে এই যে আপনাদের মতো মানুষ যারা শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন সরকারের বড় দায়িত্ব পালন করেছেন সরকারি অফিসের একটা দপ্তর থেকে মহাপরিচালকের মতো একটা পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন দায়িত্ব পালন করে তারপরেও আপনাদের জীবনে যে ছোটোখাটো জিনিসগুলো আছে হাসি কান্না মধুর স্মৃতিগুলো আছে এগুলো জানতে চাই সে কারণে আমি কয়েকটা ছোট ছোট হ্যাঁ ছোট ছোট প্রশ্ন করবো আপনি এক কথাই জবাব দেবেন যে এটা আমার কথা আর কি এই পর্বটার নাম আমি দিয়েছি যে ছোটবেলায় মা কিভাবে আপনাকে ঠান্ডা করতেন কিভাবে ঠান্ডা করতেন হ্যাঁ ঠান্ডা রাখতেন ঠান্ডা রাখতে হতো না আমি খুব ঠান্ডা মেয়েছিলাম সেটা আপনাকে দেখেই বোঝা যায় আচ্ছা কখনোই পাড়ার মধ্যে তালপাতার বাঁশি বাজিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে গেছেন গ্রামের হতদরিদ্র মেয়েটা এইটা বলেছিল একটা মেয়ে বললো জানেন সেদিনকে ও টাকার জন্য ভর্তি হতে পারেনি আমার শুনে চোখ পানি এসে গেল বলো মা আমি তুমি আমাকে কেন বলনি তাহলে তোমাকে আমি আমি টাকা দিতাম তুমি ভর্তি হতে এটা তো ঠিক হলো না মা তুমি তো আমাকে চিনতে জানতে আমার ফোন নাম্বার জানো বলে ম্যাডাম আমি আসলে ভয় পেলাম কেন ভয় পেলাম আমি কি ভয়ের মতো মানুষ তোমাদের তোমার আমাকে দেখো নি আমার ছাত্রীরা আমার বন্ধু আমার অনেক ছাত্রী আছে রাত বারোটা একটা দুইটার সময় ফোন করে সব ভোর পাঁচটার সময় ফোন করে তারা প্রেমী ব্যর্থ হলেও আমাকে ফোন করে অন্যের জন্য অন্যের জন্য আমি চিন্তিত রানা ভাই চব্বিশ ঘন্টা আমি শুধু স্বয়ন স্বপন জাগরণী আমি শুধু চ্যারিটি 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 ইন্টার কলেজ স্কুল কম্পিটিশনে বাচ্চাদের আমি গানের কম্পিটিশন ছিল হাম নাথ কেরাত কম্পিটিশন ছিল আমি সব আমি কেরাতও করতে পারি সো আমি রেগুলার কোরআন তেলাওয়াত করি এভরিডে সকালবেলা আমাদের জীবনের ডাউন কে কিভাবে দেখেন মানুষের জীবনে তো আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে রানো ভাই থাকবে না নিশ্চয়ই থাকবে সবসময় একটা মানুষ সবাই একটা পূর্ণাঙ্গ সফল হয়েছে তার কোনো ডাউন ছিল না এটা তো হয় না আসলে তাই না কিন্তু আমি মনে করি আমার জীবন আমি সার্থক আসলে আমি শিক্ষক হিসেবে সার্থক আমি শিল্পী হিসেবে সার্থক এবং আমি সমাজসেবী হিসেবে সার্থক আমি বলবো এই কারণে যে আমি এর মধ্যে অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি বলবো না সমাজসেবায় আমি অনেক অনেকগুলি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি তারা জানে যে আমি মানুষের জন্য কাজ করি এটা আমি কোনো কিছু কাউকে দেখানোর জন্য করি না এটা আমি সৃষ্টিকর্তাকে খুশি করি এবং সমাজের মানুষকে খুশি করার জন্য আমি কাজটা করি আমার শেষ শেষ জানার বিষয়টা যে বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরের অনুভূতিটা কেমন বিয়ের আগে তো একটা অন্য ধরনের একটা মন ফুরফুরে থাকে আনন্দ থাকে একরকম থাকে পরবর্তী পর্যায়ে মনে হয়েছে যে বিয়েটা না করলেই পারতাম একদম স্প্রেট আপনাকে আমি বলছি এখন একদম জোর গলায় বলছি এটা আমার ভুল ডিসিশন ছিল আপনাকে আবার পাঁচটা প্রশ্ন করবো সেই পাঁচটা প্রশ্নের প্রতিটা প্রশ্নের মান দশ আপনি উত্তর দেবেন দশ হ্যাঁ আপনি নম্বর দেবেন আপনি আমি প্রশ্নটা করব তার উত্তরে নাম্বার দেবেন আপনি একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে ইফাতারা নার্গিস ইফাতারাকে কত নম্বর দেবে শিল্পী হিসেবে হ্যাঁ একজন শিল্পী হিসেবে একদম দশে তো দশ দেওয়া যায় না তবে আমি লেটার মার্ক তো দিব অবশ্যই অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন পুরোটাই আমি অফিসার হিসেবে শিক্ষক হিসেবে প্রিন্সিপাল হিসেবে আমি দশে দশ সকাল সাড়ে সাতটায় যেতাম রাতে এগারোটা দশটায় বাসা আসতাম কাজ করতাম হোল্ডে আর একজন যদি একটু আগে আপনি বলেছেন স্ত্রী হিসেবে বা বধূ হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন স্ত্রী হিসেবে তো আমি সফল অবশ্যই নই এই কারণে যেহেতু বললাম আপনাকে যে বিয়েটাই আমি করতে চাইনি এবং আমার হাজব্যান্ডকে আমি সবসময় বলেছি যে আমি এটাই ভুল আমার ডিসিশন ছিল আমার মনে হয় বিয়ে না করলে করলে আমি ভালো থাকি তাহলে তাহলে একজন প্রেমিকা হিসেবে ইফাতারা নার্গিস ইফাতারাকে কত নম্বর দেবে আসলে আমি তো একজনের সাথে প্রেম করেছি বিয়ের আগে স্টুডেন্ট কালে তার সাথে তো আমার বিয়ে হয়নি সে আমাকে রেখে চলে গেছিলো জার্মানি 
কত নম্বর দিলেন এখানে আমি মাইনাস জিরো 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 আমি ওয়াইফ হিসেবে অবশ্যই কারণ যখন যেহেতু আমি স্ত্রী হিসেবে সফল নই আর যেহেতু আমি বিয়েই করতে চাইনি তা আমার হাজবেন্ডকে মন্তব্য করি নিশ্চয়ই সেটা পছন্দ করেনি তার কষ্ট হয়েছে কিংবা খারাপ লেগেছে কিংবা সে এক্সপ্রেস করেনি অবশ্যই কিছু বলেনি তারপর আমি মনে করি যে আমি স্ত্রী হিসেবে অবশ্যই সাকসেসফুল নই তা আমরা কয়েকটা ধাঁধা বলবো আপনি একটু বুঝে জবাব দেবেন আল্লাহ প্রথম ধাঁধাটা হচ্ছে রং দিয়ে একটা ফলের নাম বলবেন কি রং দিয়ে মানে একই রকম রং হবে রং এর নামে রং নামে মানে মালটা কিংবা কমলা মানে ইংরেজিতে বললে আমরা অরেঞ্জ বলবো অরেঞ্জ যে অরেঞ্জ একটা কালার কমলা কালার রাইট রাইট আপনি হা করে কোন খাবার খেতে পারবেন না কেন হা করে কোনো খাবার খেতে পারবেন না কেন হা করে কোনো খাবার খেতে পারবো না চিবিয়ে খেতে হয় আর একটা যদি বলি দুই কোটি ষাট লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো একাত্তর আপনার অফিস আইডি কার্ডের সাথে কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত এই নাম্বারটি এখানে দেখেন আপনি বলেছি দুই কোটি ষাট লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো একাত্তর তার মানে ২৬ মার্চ তিন উনিশশো একটি বাধা গরু যখন মাঠে ঘাস খায় খুটার দড়ি কি খায় খুটার দড়ি খায় কি খায় গরু ঘাস খাচ্ছে বাধা গরু অর্থাৎ তার গলায় দড়ি দিয়ে খুটা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে সে ঘাস খাচ্ছে কিন্তু ওই খুটার দড়িটা কি খায় সে তো খুটার দড়ি তো খায় না সে কি খায় তাহলে দড়িটা কি খায় গরি একটু চিন্তা করুন দড়িটা কি খায় দড়িটা আমার মনে হয় এটা খুবই কারণ গরু যখন এই পাশ থেকে ওই পাশে যায় সেই পাশে যাচ্ছে বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে তার মানে কি দড়ি পাক খায় সে ঘুরে হ্যাঁ ঘুরে ঘুরে তাদের তো আপা আমার বুদ্ধি অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে এসে গেছে আমাদের হাতে সময় আর নেই যাওয়ার আগে আপনার কাছে শুধু একটু জানতে চাই বুদ্ধিবনে এই যে সেই ছোটবেলা থেকে বড় যদিও আমি প্রশ্নটা করেছিলেন আপস অ্যান্ড ডাউন অনেক স্মৃতি আছে আপনার ভেতরে এমন কোনো স্মৃতি আছে যেটা মনে পড়লে আপনার যেটা বললেন যে দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে যেটা শুনলে আমার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে যেটা শুনলে আমার দর্শকদের চোখ দিয়ে দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে এমন কোনো স্মৃতি ছোট্ট কথায় কত স্মৃতি এগুলি ভাই আমার মেয়ে মারা গেছে আমি কলেজে ছিলাম ফোন গেছে যে রুমানা ছাদ থেকে পড়ে গেছে এই কথাগুলি তো আমি মনে করতে চাই না কখনো এটা এছাড়াও তারপরে বাবা মারা গেছে খবর আসলো কিন্তু গিয়ে বাবাকে দেখতে পারলাম না মানে এগুলি তো হারিয়ে গেল বাবা সেই যে গেল আর ফিরলো না আমি দেখতেও পেলাম না শেষ দেখাটা এটা আমি কোনোদিন ভুলবো না মানে আমি তো আমার মেয়ের নাম নেওয়া বলা বলে আর বাবার নাম বললে আমি কখনো আমার চোখের জল আমি কখনোই রাখতে পারি না আমার বাবা মাও নেই তা আমিও দেখতে পাইনি 
কিন্তু এই যে সন্তানের কথাটা বললেন এটা বোধহয় আরো বেশি বেদনাদায়ক আরো বেশি কষ্টদায়ক একজন বাবার কাছে তার সন্তানের মৃতদেহ যে যখন খাটিয়ায় কান্দে ওঠে আপনি চাকরি করেছেন হাসি মুখে আছেন দায়িত্ব পালন করেছেন এখন সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন শত শত অনগ্রসর মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এর মধ্যেই আপনি আপনার রোমানাকে ফিরে পাবেন এর মধ্যেই আপনার বাবাকে ফিরে পাবেন এর মধ্যেই আপনার মাকে ফিরে পাবেন আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দিয়েছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে সময় দিয়েছেন আমরা কৃতজ্ঞ আমরা প্রাণিত আমি আপনাদের প্রতি সত্যি কৃতজ্ঞ রানা ভাই যে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর আমাদের আমাকে এই অনুষ্ঠানে স্মরণ করেছেন এবং আমার কথা আমার আপনার মাধ্যমে আমি মানুষের কাছে পৌঁছালাম এবং আপনারাই পৌঁছাবেন সেটা আমি শুধু একটি কথাই বলবো যে জীবনে দুঃখ থাকবে বেদনা থাকবে কিন্তু জীবন চলমান চলতে হবে কাজ করতে হবে আপনি মানুষের জন্য কাজ করেন আপনার জীবনে কোনো দুঃখ থাকবে না আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আপা অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম ইফ্ফাতারা নার্গিসের সঙ্গে যিনি একাধারে একজন শিক্ষক একজন প্রশাসক আবার গানের শিল্পী শেষ কথাটা তিনি যিনি বললেন যে জীবনে উত্থান থাকবে পতন থাকবে এটাই জীবন এই জীবন নিয়েই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এই জীবনের এই লক্ষ্য নিয়েই আমাদেরকে জীবনের পথ চলতে হবে তবেই আমরা একজন সার্থক মানুষ হিসেবে সব নিজেকে সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব আজকে এ পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো আলোকিত মানুষকে নিয়ে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত আপনারা সবাই যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবাই আবারও ভালো থাকুন टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम